Okay, April 2011, sum number 5. On 31st March 2010, the balance sheet of Ganga Limited was as follows. और आप पीछे देखें कि बैलेंस शीट आपको बना करके दिया है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ओके और उसके नीचे सीधा हम लोग एडजस्टमेंट में आ जाते हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स वेयर एज फॉलो ईयर एंडेड 31st मार्च 2010 2009 2008 2007 एंड 2008 आई गेस ये प्रीवियस 5 इयर्स के जब कभी आपको प्रॉफिट दिया होता है ना आपको ये देखना है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है या दे हैव गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स दिया दे हैव गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओके और जब कभी आफ्टर टैक्स होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हमें इफ देयर आर एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट प्रॉफिट तो हमें आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए वी नीड टू कन्वर्ट इट टू बिफोर टैक्स देयर ओनली वी कैन डू टू एडजस्टमेंट इन दैट ओके okay, फिलहाल पहला सब में काफी इजी है तो बेसिक बेसिक एक दो सब पहले करते हैं हम लोग आसान वाले उसके बाद आपको फिर रिजम आ जाएगा तो पांच साल का प्रॉफिट आपको दिया है और ये आफ्टर टैक्स है तो पहला स्टेप हमारे गुडविल में क्या होता है जब हम गुडविल निकालते हैं व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट अवर एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है पिछले पांच साल के जितने भी साल के प्रॉफिट आपको दिए सबको ऐड करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स यू विल गेट योर एवरेज प्रॉफिट ओके उसके बाद आगे देखते हैं और इंफॉर्मेशन क्या दिया तो ये जो पांच साल का प्रॉफिट दिया है इसको कैसे इंटरप्रेट करना है सबने सीखा सबको ऐड करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर अगर इनमें से कोई एक साल लॉस होता तो तो जो टोटल आप प्रॉफिट लाने वाले हैं उसमें से एक साल का लेस कर दे तो डिवाइड बाय फोर होता के फाइव होता फाइव होता अगर इसमें से किसी एक साल का प्रॉफिट जीरो होता नील तो सबको ऐड करते हैं एक जीरो है तो व्हाट कैन आई जीरो को जीरो मान के चले तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर क्या होगा फाइव होगा फोर नहीं होगा सर तो आपने मतलब कांस्टेंट रहेगा तो दैट वाज एक प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स में मैंने कहा बीच में अगर कुछ आकर अभी जो मैंने कहा जीरो बीच में आ गया हमने जो आपने जो कल सब पूछा उसमें प्रीवियस ईयर पे उस पे देखो 8 साल के प्रॉफिट दिए गए 8 या 7 साल के प्रॉफिट दिए गए और स्टार्टिंग के 3 साल काफी भारी फ्लक्चुएशंस बता रहे थे लेकिन आगे तो कंपनी स्टेबलाइज हुआ ना और गुडविल उसी कंपनी का हो सकता है जिस कंपनी के अर्निंग स्टेबल हो अगर आपका इनकम ही वाइड फ्लक्चुएशंस दे रहा है तो गुडविल कैलकुलेट करना पॉसिबल इसीलिए जहां से इनकम स्टेबल होता है वहां से गुडविल निकालते हैं एग्री Okay. तो ये पांच साल का प्रॉफिट आपको दिया उसके आगे फर्स्ट लाइन आप पढ़ते हैं और 31 मार्च 2010 लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट रुपीस सेवेन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड प्लांट एंड मशीनरी वर वैल्यूड एट रुपीस फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड ये एसेट्स को रीवैल्यू किया हुआ है जब भी गुडविल निकालते हैं तो बैल at market value तो इन्होंने दो assets के value को बदल दिया है कौन कौन से दो assets के value को land and building को कितना लेना है seven lakh fifty तो आप चाहो तो land and building के ऊपर जाके वहाँ पर seven lakh fifty लिख के रखें वो six lakh को काटना नहीं let it appear in the books okay you need to revalue the land and building कितना दिया उन्होंने seven lakh fifty and what is the new value of plant and machinery? 4 lakh 50 thousand is the new value of plant and machinery. So, plant and machinery ke baju mein, aap maha pa likhe, 4 lakh 50 thousand. Sab ko samjha? Kabhi kabhi ye log assets ke revaluation mein, sentence kaise istemal karte hai? Ho aap kune. Ab jaysay ki aap dekh sakte ho, land and building humare balance sheet mein, the value appearing in the balance sheet is 6 lakh. I'm talking about land and building. और उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट रुपीज सेवन लैख फिफ्टी इन्हें नया वैल्यू डायरेक्टली दे दिया कभी कभी वो देंगे लैंड एंड बिल्डिंग आर ओवर वैल्यूड या री वैल्यूड बाय बाय वन लैख फिफ्टी देंगे यानी वन लैख फिफ्टी आपको एड करके लिखना समझा ये टू और ये बाय में थोड़ा फर्क है ध्यान रखना आप लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो दो एसेट्स के वैल्यू पे इन्होंने चेंज करने बोला लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी उसके आगे द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंसीडर्ड एट 8% ये क्या है आपका एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर सब में दिया रहता है मोस्ट ऑफ द सब में दिया रहता है 
कभी कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करना वो भी हम सीखें आगे बढ़ो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट थ्री इयर्स ऑफ परचेस अब देखो गुडविल वैल्यू करना है गुडविल को वैल्यू करने के लिए दो मेथड हैं दो मेथड हैं और दो मेथड के अंदर भी ऑन दो दो प्रॉफिट भी है यानी पहला वाला एक नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ये एक मेथड है आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ये मेथड के अंदर दिस गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू डिफरेंट ऑन टू डिफरेंट प्रॉफिट एक है आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एफ और दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट तो कभी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कभी एफ एम पी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऐसा भी कर सकते हैं ये कौन सा मेथड बोला मैंने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड एक दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एफ एम पी भी हो सकता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है समझा आप लोगों को तो इस सब में क्या पूछा है वो देखें गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट थ्री इयर्स थ्री इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करो अंडरलाइन सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट पे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज करना है कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज थ्री इयर्स करो अंडरलाइन थ्री इयर्स को भी थ्री इयर्स के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय थ्री इयर बेस्ड ऑन दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव ईयर लास्ट फाइव ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे जो क्वेश्चन में लास्ट फाइव ईयर्स दिया है ना उसके बेस पे लाना है और उसके आगे एक लाइन देखो अब तक जो हमने पढ़ा इससे पता चला कि ये सब सिर्फ गुड़विल वाला है लेकिन आगे का लाइन देखें फाइंड दी इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर फाइंड दी इंट्रेंसिक वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू लिख के रखें उधर आप एन ए लाना है इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू ओके इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर और दोनों भी पूछा है फुल्ली पेड और पार्टली पेड आप जरा अपने बैलेंस शीट में गौर करें बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर एक ऑथराइज्ड है 40000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इंच और वो अमाउंट आया 40 लाख दैट इज टू बी इग्नोर्ड इसको इग्नोर करें काम का नहीं है उसके नीचे आपको दिया है इशूड एंड पेड अप थर्टी इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इंच 30,000 इक्विटी शेयर है अब हंड्रेड इंच अमाउंट होता है 30 लाख उसमें से कॉल्स इन एरियर्स है ट्वेंटी रुपीज ईच बराबर और वो आ, कितना अमाउंट हुआ 4,000 यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीस रुपए पे नहीं किए उनका कॉल्स इन एरियर्स है यानी उनका शेयर पार्टली बेटर है तो आप जब हम वैल्युएशन ऑफ शेयर लाएंगे तो कंपनी का तो शेयर का मार्केट वैल्यू कॉमन होता है लेकिन कुछ लोगों ने उनके पैसे पे नहीं किए तो उनका शेयर का मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा तो यहाँ पर वो भी हम करेंगे क्लास में भी किया हमने पहले समझा इस तरह वाला और नेट अमाउंट बाहर आया ट्वेंटी नाइन लाख नाइनटी सिक्स थाउजेंड तो ये तो गुडविल हो जाने के बाद करना जब कभी किसी सब में शेयर और गुडविल दोनों भी करने कहा जाए ना इग्नोर के आपको शेयर भी करना है भूल जाओ दिमाग लगाओ कि पहले गुडविल आ जाए एक बार गुडविल आ जाए उसके बाद शेयर भी आ दोनों को साइमिलटेनियसली करने की कोशिश करोगे एडजस्टमेंट को मर्ज करोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप तो भूल जाओ कि सब में शेयर निकालना है गुडविल निकालने आएगा तो स्टेप नंबर वन एक सब में पूरा करता हूँ देख लेना बाद में आप होते जाओ तो ये हमारा पेपर कौन सा था पेपर अप्रैल टू थाउजेंड इलेवन और यहाँ पर हम पहला स्टेप लाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये हमारा हेडिंग नंबर थे स्टेप नंबर वन बोलते जाओ है सिमी स्टेप नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला बोलो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर तो आपके सब में पांच साल का प्रॉफिट दिया एड अपन दिस प्लीज एम दी नेट अमाउंट पांचों को ऐड करके बताओ कितना है 
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर फाइव थ्री लैख थर्टी थाउजेंड इज माई एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर टू एफ एम पी हाँ दो बेटे तो बाद में लिखा है नोट पांच मिनट लगेगा लेट मिस प्रॉफिट अगला सब इसी पैटर्न का होगा आपको दे दूंगा आप कर ले एफ एम पी एफ एम पी का मतलब होता है फ्यूचर में डिलीवर प्रॉफिट बराबर ये हमारा पास प्रॉफिट है जरूरी है कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट नहीं तो ये जो आपने लाया एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट पास ईयर अभी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट है वो देखना है तो ये एवरेज प्रॉफिट में अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमारा ये प्रॉफिट कम हो जाएगा वे शुड डिडक्ट माइनस करना है फ्यूचर एक्सपेंस और एड करना है फ्यूचर इनकम इफ एनी फ्यूचर में होने वाला अगर कोई एक्सपेंस है तो दिस प्रॉफिट में डिक्रीज फ्यूचर में होने वाला अगर कोई इनकम है तो दिस प्रॉफिट में इंक्रीज ओके एक्सपेंस होगा तो डिक्रीज इनकम होगा तो इंक्रीज ओके इसके अलावा यहाँ पर आपको सिखाया गया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक होता है जिसको नॉन ट्रेडिंग इनकम कहते हैं आप अपने बैलेंस शीट में देख रहे हैं साइड में क्या कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है बच गए अगर इन्वेस्टमेंट होता और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई परसेंटेज होता टेन परसेंट फाइव परसेंट इट शोज के वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अर्निंग है वो अर्निंग आपको यहाँ से लेस करना है बिकॉज आई नीड ओनली योर ट्रेडिंग इनकम बराबर नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर कोई है तो आप यहाँ से उसको डिडक्ट कर देंगे पक्का समझा ये दो लाइन में हम गौर करेंगे इस समय फिलहाल वो स्टेप नहीं है तो जितना मेरा एवरेज प्रॉफिट था उतना ही मेरा एफ एम पी भी हो जाएगा दैट इज थ्री लैख थर्टी थाउजेंड स्टेप नंबर थ्री बताए क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉय ओके टोटल कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो दो तरीके से ला सकते हैं बाई टू डिफरेंट बेस एक बेस ऑन योर एसेट और एक बेस ऑन योर लाइबिलिटी एसेट बेस करना है कि लाइबिलिटी बेस करना है कैसे पता चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम एसेट बेस भी करते हैं ऑल रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये करते हैं कैसे पता चला कि एसेट बेस करना है लाइब्रेरी बेस करना है आपके क्वेश्चन में उन्होंने दो एसेट्स के वैल्यूएशन को चेंज करके दिया ये इंडिकेट करता है कि हमें एसेट बेस करना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर पहला आप लोगे ऑल रियलाइजेबल एसेट वॉट यू मीन बाई रियलाइजेबल एसेट और कौन से वैल्यू आई लेना है मार्केट में ऑल रियलाइजेबल एसेट आपके बैलेंस शीट में जो भी एसेट है उनमें से जो एसेट रियलाइजेबल यानी बिक सकता है इसका कोई वैल्यू है वो एसेट आपको लेना है आप मुझे बताओ लैंड बिल्डिंग रियलाइजेबल है हाँ है प्लांट एंड मशीनरी वो भी है तो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर आएगा हमारा शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग टेल मी द न्यू वैल्यू ऑफ लैंड सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और क्या है और एक है प्लांट एंड मशीनरी न्यू वैल्यू न्यू वैल्यू बता रहे ना और उसके नीचे स्टॉक दिया आप रिलाइजेबल है स्टॉक कौन रिलाइजेबल है स्टॉक भी तो बिकता है वही तो हमारा प्रोडक्ट है उसके बाद बैंक बैलेंस भी है कितना है बराबर अच्छा ये एसेट्स में से कौन कौन से एसेट्स को इग्नोर करना है अवॉइड करना है एक है आपका इन्वेस्टमेंट जिसको अवॉइड करते हैं और दूसरा फिक्टिशियस बराबर हाँ गुडविल का अगर बैलेंस शीट में दिया तो भी अवॉइड करते हैं नहीं होता है बोलते करके लेकिन होगा तो भी अवॉइड करना है क्योंकि हम गुडविल तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है अगर आपके बैलेंस शीट में से कौन कौन से एसेट्स को अवॉइड करना है एक इन्वेस्टमेंट एक फिक्टिशियस एसेट और तीसरा गुडविल ओके अब इसके नीचे लेस करेंगे नंबर बी 
All external liability. What do you mean by external liability? Outsiders liability. Or कौनसा value लेना है? Agreed value. यानी जो आपके creditor आपके हैं, ये external है, debenture है, वो external है, bills payable है, ये सारे external है. In external liability को एक line में अगर मैं कहूँ तो all your borrowed fund and all your current liability. All your borrowed fund and current liability are your external liability. Let me take them here. Tell me about your balance sheet. Let me tell you in the liability section. Let me tell you which liability is external. Right over. 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 लेकिन हमने क्रेडिटर से बात किया है कि वील सेटल यू इन टू लैक तो एग्रीड वैल्यू कितना हो गया टू लैक आपको यहाँ पर टू लैक लेना है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है तो जो वैल्यू बैलेंस शीट में है वो वैल्यू आप ले लें ओके तो यहाँ पर आप मुझे बोलते जाओ पहला आएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना सिक्सटी फोर थाउजेंड दूसरा टू लैक थर्टी वन थाउजेंड टू लैक थर्टी वन थाउजेंड इस राम प्रोविजन वन लैक वन लैक थर्टी फाइव वन लैक थर्टी फाइव और टू लैक ट्वेंटी फाइव सिक्स लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये वाला ए था ये वाला B था। यहाँ पर हम लिखेंगे total capital employed A minus B करके बताएं। Thirty five lakh sixty thousand zero। ये मेरा आ गया total capital employed। बराबर? अगर ये liability से भी करना होता, तो share capital कितना लेते हैं? शेयर कैपिटल हम लोग पूरा लेते हैं। ऑथराइज्ड नहीं ऑथराइज्ड तो नहीं लेते। शेयर कैपिटल। मैं फुली पेड हूँ। मैं अभी बताने वाला हूँ। वैल्यूएशन शेयर भी हम करेंगे ना? तब आपको कौन सा समझेगा? इसको फॉर नेम से फुली पेड अप कर लेना। फुली पेड अप करके अमाउंट डाल लेना। उसके ब नॉर्मल प्रॉफिट। टेप नंबर फोर चेक करें। हाँ, एवरेज टेप एम्प्लॉयड। एवरेज टेप एम्प्लॉयड इस सम्मे नहीं लिखा नहीं है और आपको बोस ऑफ़ द सम्मे बोला भी जाता है कि आप जितना क्लोजिंग कैपिटल है, उतना ही जितना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये जो आप सराया ये क्लोजिंग कैप अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लाना है तो आपको मैंने वहाँ पर तीन तीन फॉर्मूले दिए हैं बराबर एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू ये आपको क्या मिलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस सब में ये जो मिला ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिला क्या आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट है जिसकी मदद से हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ला सकते हैं नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है दूसरा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर माइनस करेंगे Half of the net profit after tax of current year. Current year का जो net profit है, current year का net profit है हमारे पास देखिए क्वेश्चन में. Current year का net profit है हमारा balance sheet जो है वो 31 मार्च 2010 का है और 31 मार्च 2010 का आपको profit दिया होगा कितना three lakh forty five thousand. बराबर ये half of the profit after tax आपको लाना है. लेकिन most of the सब के अंदर जैसा मैंने कहा कि question अगर specify नहीं करता है तो आप जितना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को एवरेज मान लें और वो एग्जाम के सब में वो कभी कभी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे एक लाइन टेक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल ओके तो डोंट वरी फॉर दैट उसके बाद वाला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया हमने यही फिगर आया अगला स्टेप बताओ क्या नॉर्मल प्रॉफिट क्या बहुत बता एवरेज तो नहीं है ना अभी मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ टोटल 
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू एंड आर आर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आया थर्टी फाइव लाइक बोलो टू लैक एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया स्टेप नंबर फाइव प्लीज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एफ एम पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एफ एम पी अभी भी आपने यहाँ पर लाया था थ्री लैख थर्टी थाउजेंड माइनस करेंगे टू लैख एटी फोर थाउजेंड के घंटे बताए फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड ये क्या मिल गया सुपर प्रॉफिट आपको गुडविल लाने के लिए बोला है कौन से प्रॉफिट पे बोला है सुपर प्रॉफिट पे बोला है सुपर प्रॉफिट आ गया ना आपके पास तो सीधा इसके बाद आप गुडविल ले आ जाना स्टेप नंबर सिक्स गुडविल के सिक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज स्पेसिफिकली फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट है हमारा फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज थ्री इयर्स वन लैख थर्टी फाइव थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये है हमारा गुडविल समझा ये हमारा गुडविल खत्म हो गया इसके इसके अंदर अब इसके बाद क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी करना है पूछा तो वही है पूछा तो वही है फाइंड द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड ऑफ शेयर दोनों में पूछा है अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी के अंदर ये सेक्शन नंबर ए था अब यहाँ पर आ जाओ सेक्शन नंबर बी वैल्युएशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर से स्टार्ट होता है एवरेज कैपिटल एवरेज प्रॉफिट लाओ एवरेज प्रॉफिट के बाद एफ एम पी लाओ और एफ एम पी के बाद यहाँ कंटिन्यू करते हैं याद आया और अगर वहां पर अगर ये गुडविल नहीं किया होता आपने तो पहला हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं एफ एम पी लेते हैं और एफ एम पी के बाद सीधे इधर आ जाते हैं वैल्यूएशन अब इसके अंदर हमने ये दो स्टेप कर रखे हैं ना तो डायरेक्टली इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर मेरा स्टेप नंबर वन का नाम बताया नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी इंटरेस्ट वैल्यू बोले ना इसके अंदर तो यहाँ पर पहला स्टेप आएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बराबर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बराबर इसके अंदर आपको वापस ये पूरा सेट करना होता है और रिलायबल एसेट माइनेशन एबिलिटी करना पड़ता है यहाँ तो हमने कर रखा है ना थर्टी फाइव एक्स की तो सीधा यहाँ पर ले लेना टोटल कैपिटल हाँ एम्प्लॉय कितना है हमारे पास बराबर इसमें आप ऐड कर लो गुडविल जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया कितना कैलकुलेट किया वन लाख वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और आप ऐड कर लो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है मैं फिर भी लिख के बताया आपको जो जो आपने यहाँ छोड़ दिया वो सब लेना है कहाँ पर जब आप शेयर करते हैं गुडविल हम लोग लेस करेंगे सीधा तो डायरेक्ट यही से लेस कर देते हैं अलग से लेस करने की जरूरत नहीं माइनस करेंगे कैपिटल है कुछ नहीं, 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 नहीं अगर होता तो लेस करते हैं ना तो 
वही फिगर आ गया दोबारा पता है प्लीज थर्टी सिक्स लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिस इज नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सेट नंबर टू नंबर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओके अच्छा इसमें एक और ट्विस्ट रह गया ओके थोड़ा ही करेक्शन रह गया जैसा मैंने कहा कि हमारे क्वेश्चन में कुछ शेयर पार्टली पेडअप है बराबर कुछ शेयर पार्टली पेडअप है अब एलिवेशन ऑफ शेयर आएगा तो ये तो कॉमन आ जाएगा ना जो फुली पेडअप वाला उसका भी उतना जो पार्टली पेडअप वाला उसी का भी उतना तो जब कभी आपके सब के अंदर पार्टी पेडअप शेयर हो चेक करो कितना है हमारे पास पार्टी पेडअप शेयर अमाउंट कितना उनका फोर थाउजेंड है पक्का तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर दो याद आया जब कभी आपके पास कॉल्स इन एरियर्स है उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे कॉल्स इन एरियर्स कितना अमाउंट है फोर थाउजेंड अब ऐड करके बताओ थर्टी सिक्स लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बराबर लेट एस मेक दम एज फुल्ली पेटर बराबर देखो आप सब मेरे पास शेयर होल्डर है आप सब ने पूरे पैसे भरे सिर्फ ये एक दो लोगों ने जो है वो शेयर के पैसे नहीं भरे अब मैं वैल्युएशन ऑफ शेयर ला रहा हूँ तो तो कॉमन सबका ही होगा ना सबका ही होगा तो उसमें आपने कम भरा लेकिन फिर भी आपका वैल्युएशन उतना जितना कि इनका तो एक नोशनल नेम से एक नाम के लिए मान के चलते हैं जब फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम आपको कॉजन एरियज को एड करते हैं लेट इस बिलीव कि आपने पूरे पैसे भरे एक बार पूरे पैसे भरने के बाद एक शेयर का कीमत आएगा अब आप लोग और आप लोग दोनों सेम लेवल पर आ गए इसको नोशनल अमाउंट कहते हैं नेम से नाम के लिए समझ लो कि आपने पेमेंट कर दिया जितना एरियस था सब में उतना ऐड करो तो ये अमाउंट आया अब इसके बाद जैसा आप लोग कर रहे थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे ख्याल से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब में दिया है क्या लाना है बराबर अगर नहीं भी दिया होता तो आप कैलकुलेट करते लेकिन इस सब में थोड़ा कैट करने परेशानी होती क्योंकि पार्टी पेडअप फुले पेडअप दोनों भी है ना तो नंबर ऑफ शेयर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है अब थर्ड स्टेप में आ जाते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये वाला अमाउंट नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो कितना है नेट एसेट अवेलेबल थर्टी सिक्स लाइफ नाइनटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर थर्टी थाउजेंड बताए थर्टी टू बराबर और फाइनली उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर तो ये जो आपको आंसर मिला ये फुल्ली पेड अप का है और उसके बाद लिखना वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर विल बी 123.32 माइनस माइनस कितना 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 था 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 पे कितना बाकी था? 20 रुपिया। 20 रुपिया। कुछ लोगों ने नहीं भरा है तो तो वो यहां से माइनस कर दो तो ये बन गया 103.32 समझा पार्टली पेड जब भी आए तो दो बातें याद रखना पहला कि ये जो आपका नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसमें जितना भी कॉल थी है वो ऐड करो ऐड करने के बाद दोनों को सेम लेवल पे लिया एक बार दोनों सेम लेवल पर आ गए शेयर का वैल्यूएशन निकालो और ये वैल्यूएशन आ जाने के बाद आपका कीमत वन ट्वेंटी थ्री आपका कीमत एक सौ तीन क्योंकि आपने बीस रुपया नहीं भरा 